أخبار اليوم بالخضار واللحم وممكن نسميه برياني ممكن نسميه اي حاجة المهم ان احنا عايزين نعمله النهاردة بطريقة سهلة ما, ما تبقاش صعبة على معظم اللي فاكر ان الرز البسمتي دوت حكاية ولازم اخلي بالي عشان ما يعجنش عشان ما يتكسرش عشان حاجات كتير النهاردة هنعمل البسمتي بطريقة سهلة جدا ومن غير ما نعقد الدنيا وهيطلع ان شاء الله مفلفل ولونه اصفر وجميل وهنعرف ازاي لونه دوت بيطلع بالمقادير بتاعتنا احنا عندنا كوبايتين رز بسمتي كوبايتين الرز دول منقوعين عشان كده زادوا وحجمهم زاد جدا منقوعين بقالهم ساعتين واتغسلوا واتصفوا كويس قوي وعندنا حبهان عندنا هنا هوت بسلة وجزر ونص كيلو لحم كندوز متقطع مكعبات ومسلوق اللحم ده مسلوق وعندنا فلفل اسود وبهارات لحمة وقرفة وعندنا لون من الوان الطعام المصرح بيها غذائيا طيب اول حاجة هنبتدي بيها ان احنا الكوبايتين الرز دول هياخدوا ثلاث كوبايات ونص شوربة الشوربة عندنا هنا هو تحطينها على النار والمفروض انها غليت كويس قوي دي شوربة اللحمة اللي سلقنا فيها مكعبات اللحم اللي قدامنا ده احنا هنفتح دلوقتي على الحلة ديت علشان تسخن كويس احنا بنغلي الشوربة كويس قوي واول ما بتغلي بنبتدي ننزل باول حاجة ال بسلة دي تقريبا نص كوباية بسلة وهننزل بالجزر برضو حوالي نص كوباية جزر المفروض البسلة والجزر يستوي نص سوى في شوربة اللحم تمام شوربة اللحم دي طبعا احنا سلقنا مكعبات اللحمة بالحبهان والبصل والتوابل اللي انتي عادة بتحطيها مع اللحمة وصفناها كويس قوي وحضرناها هنا خدنا منها ثلاث كوبايات ونص شوربة حطينا نص كوباية بسلة ونص كوباية بزر المفروض بعد كده نستنى يغلي شوية علشان يستوي نص سوى ونبتدي ننزل بقى بمكعبات اللحم بتاعتنا احنا هنعتبر ان هو اتسلق نص سلقة تمام وهننزل بشوية حبهان لان البسمتي بيحب الحبهان جدا وهننزل كمان بالفلفل الاسود والقرفة ورشة الوان طعام اللون الاصفر ده اللي بيدي البسمتي اللون بتاعنا الاصفر الجميل اللي احنا بنشوفه في كل المطاعم البديل للون الاصفر هو الزعفران بس الزعفران غلي جدا فممكن نستبدله بالالوان الطعام ده تمام احنا بنستنى دلوقتي الشوربة بتاعة البسمتي طبعا اللحم ابتدى ياخد اللون بتاع الجزر وبتاع اللون الاصفر اهو 
زي البرياني بالظبط ابتدى ياخد لون الجزر ولون اللون الاصفر اللي احنا حطيناه الوان الطعام اول ما هيغلي هننزل بالبسمتي كوبايتين البسمتي طبعا زادوا لما احنا نقعناهم احنا مش هنحط ملح دلوقتي لان احنا مظبطين الشوربه ديت ملحها مظبوط جدا ان سلقنا فيها اللحمه من قبل كمان كده هنسيبها على النار لغايه ما يشرب الشوربه بتاعته وندوق برده ونتاكد الملح بعد ما حطينا البسمتي مظبوط ولا ممتاز جدا والملح مظبوط والقرفه والبهارات والحبهان زينين في طعمه المفروض ان هو هنغطي عليه دلوقتي ونسيبه لغايه ما يغلي ويشرب الشوربه دي كلها ونوطي بعد ما يشرب بالظبط خمس دقائق مش اكتر والرز البسمتي عاده ما بنحبش نوطي عليه بس يا دوب خمس دقائق بس مش زي الرز المصري ونشوف ان شاء الله بعد ما يستوي هيبقى شكله عامل ازاي دلوقتي هنشوف البسمتي بعد ما استوى شكله عامل ازاي هنغرفه في الطبق بتاعنا البسلة والجزر واللحمة شايفين ازاي الرز برزتها ومفلفل ومش مكسر ده الرز البسمتي بتاعنا اللي عملناه ببساطة من غير تحمير بصل من غير معاناة في في البسمتي وطريقته والغلبة بتاعته عملناه بطريقة بسيطة جدا ودي لونه الأصفر طالع وعرفنا لونه الأصفر جاي من ايه وعملناه ازاي ونتمنى تجربوا الوصفة بتاعتنا ديت وتقولوا لنا رأيكم وده يعتبر طبق شهي جدا من أطباق رمضان أو على سفرتك في أي عزومة في أي وقت وممكن يبقى جنبه سلطة أو أي مقبلات جنبه نواشف محاشي وأتمنى تعجبكم وبالهنا والشفا